വിക്രത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടിയ സാരി വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മ തന്നെയാ അങ്കിളിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് തന്നാ മതിയെന്ന് മോളുടെ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ അമ്മയുടെ രണ്ടു മരുമക്കളുടെ അമ്മയാ വിക്രത്തിന്റെ അമ്മ അപ്പൊ രണ്ട് മക്കളുടെ അച്ഛനും അമ്മൂമ്മ അല്ലേ ഞങ്ങള് അല്ല വിക്രത്തിന്റെ മാത്രം അച്ഛനും അമ്മൂമ്മയോ കല്യാണിയെ നിങ്ങൾ ആരും ആ ലിസ്റ്റ് പെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഓഹോ അപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ കല്യാണിയെ ലിസ്റ്റ് പെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സാരി വാങ്ങി കൊടുത്തത് ആ അമ്മയുടെ മോള ഞാനും എനിക്ക് തന്നതേ പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാരിയാ നിനക്ക് അത് തന്നെ കൂടിപ്പോയെന്നാ ഞാൻ പറയുന്നേ ആ പറഞ്ഞാ കറക്റ്റ് വെറുതെ തർക്കിച്ച് വെക്കാതെ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് ഞങ്ങളത് പോട്ടെ പോട്ടെ അച്ഛ പോട്ടെ മോൻ സോണി പോ അവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ വിക്രത്തിന്റെ അമ്മ മാത്രമല്ല കല്യാണിയുടെയും കൂടെ അമ്മ ആയത് കൊണ്ടാ ഇരുപത്തയ്യായിരം തൊലിച്ചതെന്ന് എനിക്കതങ്ങോട്ട് തീർത്തും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്നൊന്നേകാൽ കോടി രൂപ എന്റെ മോന്റെ ഓപ്പറേഷനുണ്ടെ അവർ കൊടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇനിയും പൈസ കൊടുക്കുമായിരിക്കും അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഈ സോണിയെ ചുടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരെ കല്യാണത്തിനപ്പോ അവള് വരുമല്ലേ ആ കാള കൂടെ വിഷം ആ ശകുനം മുടക്കി അവളെ കാണേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്റെ ആദ്യം അതില്ലല്ലോ നാണോ ഇല്ല മാനോ ഇല്ല പിന്നെ വലിഞ്ഞു കയറി വരും അവളിപ്പോഴേ വലിയ നിലയിലാണെന്നൊക്കെയാ കേട്ടത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ നിലയില്ല കയത്തിലാവും അവളെ കിട്ടിയോ വിധവയായിട്ട് ജീവിക്കോ അവള് രാഹുലുണ്ടല്ലോ ആ ബകാസുരൻ മിക്കവാറാവുന്ന തന്നെ ഗിരിണത്തെ അനന്തരവന തട്ടി അമ്മാവൻ ഉം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് സഹായവും ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും നിന്റെ കെട്ടിയോളെ അകത്തുണ്ട് അവള് കേക്കണ്ട അമ്മ ഇവിടെ ഇല്ല കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാലും അവൾ വിധവയായിരിക്കും അവളുടെ താലിച്ചരട് പൊട്ടും നോക്കിക്കോ നീ മറ്റന്നാളല്ലേ കല്യാണം അപ്പൊ ഇന്നെ വീടൊക്കെ അലങ്കരിക്കണ്ടേ നിനക്ക് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ വന്നൂടായിരുന്നു രതീഷെ അല്ല നിന്റെ ഭാര്യ അവിടെ അവള് വന്നില്ല അതെന്തിനു പറച്ചില്ല രതീഷെ എല്ലാവരും കൂട്ടണ്ടേ പ്രകാശനും അവന്റെ അമ്മയൊക്കെ കൂട്ടിങ്ങ പോരായിരുന്നല്ലോ വീടൊക്കെ അടച്ചിട്ടിങ്ങ പോരണ്ടേ അവരെല്ലാം കല്യാണത്തിന് എത്താന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നാളെ പോലും വരത്തില്ല എന്നർത്ഥം അല്ല നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും വരണോന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രതീഷ് നിന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഈ വീട് അങ്ങ് ഞാൻ തരുക നിന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വീട് മോടി പിടിപ്പിച്ചോണം ഓ ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അമ്മ അകത്തുണ്ടല്ലേ ആ അമ്മ പിന്നെ എവിടെ പോവാനാ മോളെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എടാ മോനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഇവനെ ഞാൻ എം ഡിയുടെ കസേരയിലോട്ട് പിടിച്ചിരുത്തു അതോടെ പ്രകാശിന്റെ അമ്മയുടെയും പരാതി തീരുമല്ലോ അതെ അതെ മനോഹർ പിന്നെ കോടീശ്വരനായതുകൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മോൾക്കില്ല നീയും സോണിയും കൂടി ഇനി കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടൊക്കെ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി 
അതിനനുസരിച്ച് നിനക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വിക്രം കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇവനല്ലേ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അളിയിന് എന്ത് സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാലോ എന്നാ പിന്നെ അകത്തേക്ക് ൂട്ടം ബഹളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വിക്രത്തിന്റെ അമ്മ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ കാണാതിരുന്ന കുഞ്ഞിന് വാശിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മോളെ എടുക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ വിക്രത്തിന്റെ അമ്മയാ ഞാനാരെങ്കിലും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ കല്യാണി പോയതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞുള്ളതൊരാശ്വാസോ കല്യാണിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മക്ക് എന്താ ഇത്ര ദേഷ്യം എന്താ ദേഷ്യം നിനക്കറിയില്ലേ അമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും കിരണേട്ടനും കല്യാണിയും ഇല്ലാത്തൊരു വിവാഹത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല സറിയോ അവനെ വിളിച്ചു വരണോന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യമില്ല അവനും അവളും ആ ദിവസം അവിടെ വരണോന്ന് ചേട്ടൻ അപകടം ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മ വരാത്തതില് ഏട്ടന് നല്ല വിഷമമുണ്ട് എപ്പോ കണ്ടാലും അതേപ്പറ്റി ഏട്ടൻ പറയും ഇക്കണക്കിന് ഏട്ടന് അതിലും വലിയൊരു ആപത്ത് വന്നാലും അമ്മ വരത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ഏട്ടൻ ചോദിക്കുന്നെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല എനിക്ക് അവനെ കാണണ്ട പക്ഷെ അമ്മയെ ഏത് നേരവും കാണണമെന്ന ഏട്ടൻ പറയുന്ന അമ്മയുടെ ഉള്ളില് ഏട്ടനോട് ഇപ്പോഴും സ്നേഹമില്ല അമ്മേ ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല ഇനി അങ്ങനെ നീ ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കണ്ട അങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപകട വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നേനെ അവനെ കണ്ടേനെ എനിക്കിനി അങ്ങനെ ഒരു മോനില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ട് എന്റെ മരണം വരെ നിന്നോട് കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞു അത് അവളെ അവനെയും പറ്റി സംസാരിക്കാനല്ല അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വഴക്കിടാനല്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പോലെ വിലപ്പെട്ടത് എന്റെ ഏട്ടനും അമ്മക്ക് ഇനിയും ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സരയു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ പോവാ അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കിരണേട്ടനും പകരക്കാരനായിട്ട് ഒരാള് വരാൻ പോവാന്ന് അമ്മേ ഇനി ആയിരം ജന്മ ജനിച്ചാലും കിരണേട്ടനും പകരം ആവില്ല മനോഹർ അമ്മയുടെ മോനെ പോലൊരു മോനെ അമ്മക്കിനി സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല അപകടം ഉണ്ടായ എനിക്ക് നിന്നെ വന്ന് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുവട അങ്ങനെ കാണാതിരുന്ന എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നീ കല്യാണത്തിന് വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ വരണേന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന പരിക്ക് പറ്റിയ നിന്നെയാ ഞാൻ അന്ന് കണ്ടത് ഇനി ആരോഗ്യവാനായ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് കാണണം ിട്ട് ഒരു നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞ നടത്തി പയ്യന്റെ വീട്ടുകാരെ പുറത്തു വെച്ച് നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല ഓ പുതിയ വില്ലേക്കെ പണിതല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇടവകക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്തുന്നതല്ലേ നല്ലത് 
നിങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെല്ലാം മിന്നു കെട്ടുന്ന നാലഞ്ച് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോരെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഞായറാഴ്ച തരാം ഇമാനുവൽ തോമസും അവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോമസിന്റെ ഫാമിലിക്കും അതൊരു നല്ല ട്രിപ്പ് ആയിരിക്കും കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് തിരികെ പോന്നാ മതി ഓ ശരി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പയ്യന്മാരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അന്യ സമുദായത്തിൽ പോയി പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങൾ തമ്മില് വളരെ ആദർശികമായിട്ടാ കണ്ടുമുട്ടിയത് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഒരുപാട് പൊരുത്തപ്പെട്ട ആളായിട്ട് തോന്നി അത് നല്ലതാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ജാതി മതമൊക്കെ അറിയുന്നത് ഓ ഇവൾ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാനും ട്രീസിയും സമ്മതിച്ച മലപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മതം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ അത് ശരിയാ വിക്ടറന്ന് വരൂ ഇന്ന് രാത്രിയിലവൻ വരും മിന്നുകെട്ടിന് വരാൻ പറ്റാത്തവരോടൊക്കെ മനസ്സമാധാന വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും ശരിയാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും പങ്കെടുക്കാൻ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാതായി എല്ലാവരും ടി വിയിലും സിനിമ തിയേറ്ററിലും മോളിലും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി അതെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ജീവിതമൊക്കെ പോയില്ലേ ഇമാനോലെ ഇപ്പൊ ഒരു തരം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജീവിതം ആയിപ്പോയില്ലേ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളം അതെ 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 അവിടത്തെ ആൾക്കാർ പാപ്പറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ധോണിയുടെ സെലക്ഷൻ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ധോണിക്ക് പറ്റിയ ഒരാളെ തന്നെയാ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ത് She's a poor lady. Sure. <laughs> Actually, a dongi. Huh? Dee, dongi da artho ke ni kya ariya to di? Dee, kalyana samay tangaanu ni English varnya. Ninda kaaritu nyan odi kyu. I am not a chicken. I am a lady. So, you can't cut my neck. Dee, adish nindha gil mensil ayo. Ah, ee... കഴുത്ത് കണ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ചേച്ചി കൊഴിച്ച് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പൂർ ലഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിമോനെ നിന്നെ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരനാക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സ് നിനക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല നീ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനായതുകൊണ്ട് നീ കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ തന്നെ വിളിച്ചത് 
അത് പ്രകാശന് മനസ്സിലായില്ല അയാൾ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും കാര്യമാക്കോ സാറേ അമ്മായിച്ചനാണെങ്കിലും അയാളൊരു മണ്ടന ബ്ലേഡി ഫൂൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം ഉറപ്പായിട്ടും തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാരിതോഷികം ഒന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഒരു ബ്ലേഡി ഫൂൾ എന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറയും അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ മുമ്പിലും പറയും ആ പ്രകാശിന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലടാ ഓ പിന്നെ നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നോളെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ബ്രാൻഡ് ഏതാ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനൊരു ബ്രാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല സാറേ ഏത് കിട്ടിയാലും അടിക്കും ഇതിനുശേഷം അങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പോട്ടെ രതീഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ വീട്ടിലെ മരുമോന്റെ അച്ഛനല്ലേ അതിന്റെ പരിഗണന കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ സഹിക്കും അതുവരെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ലൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയാണ് ഒരു പെഗ് കൂടി ചെന്നപ്പോ സാറ് ചേട്ടനായി ഇനി ഇവൻ എന്തൊക്കെ വിളിക്കുവോ എന്തോ ചേച്ചി അന്നതൊക്കെ കാണട്ടുന്ന് കൊടുക്കണ്ടോ എങ്ങനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മോടി പിടിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൊള്ളാം നീയല്ലേ ചെയ്ത് ഓ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണല്ലേ അതേടാ മിന്നി തിളങ്ങുകല്ലേ വീട് ഇതൊന്നും അല്ല ഇനി മൊത്തം അലങ്കരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് സമ്മതത്തിന് മുമ്പ് അവള് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് സുഖിക്കുക ഡാർലിംഗ് എന്താ വരാൻ വൈകിയത് മറ്റന്നാളല്ലേ മനസ്സമ്മതം പിന്നെ ഏത് നേരവും വരണോ ഏത് നേരം നിന്നെ കാണണം വിക്കി ഇപ്പൊ വീഡിയോ കോളിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ കാണൽ അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാ എനിക്ക് നേരി കാണുന്ന പോലെ വീഡിയോ കണ്ട പറ്റില്ല ഓ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് എത്ര മണിക്കാ ഉറങ്ങിയെന്ന് അറിയാമോ നീ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി എത്ര പെങ്കകത്ത് ചെന്നായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്നും മിനിങ്ങായിരുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്നും അല്ല നിന്റെ ആ കൂട്ടുകാരനാ പ്രശ്നം അയാള് വന്ന ശേഷം നീ മദ്യത്തില് മുങ്ങി താന്ന് കിടക്കുക അവൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കോച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടേ പിന്നെ രാത്രിയാവുമ്പോ ഇത്തിരി കരൾ കേടാക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം ദേ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ ഈ ശീല അവസാനിപ്പിച്ചോണം നിന്റെ ഡാഡി കഴിക്കാറില്ലേ മമ്മി കഴിക്കാറില്ലേ ഞാനും ബിയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് വേണം നീയും സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ അവര് ബോഡി ശല്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല മദ്യം കഴിക്കാറ് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ ഇഷ്ടം അതൊക്കെ പറയും മാരേജിന് മുൻപുള്ള ഈ സ്നേഹം അതിനുശേഷം കാണുമെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം 
അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും എന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു ഇടിവും തട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും നിന്റെ അതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു മനസ്സമ്മതം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ ഇപ്പൊ അവളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുക അവളുടെ അച്ഛനും ഇവളുടെ ഡാഡിയും കൂടി എപ്പോഴാണാവോ എന്നെ പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല 